Ben burada esasında paranın <gülüyor> gözü kör olsun. Paranın gözü kör olsun. Hayır ben şunu merak ediyorum. Yani şimdi burada esasında yönetimin net bir açıklama yapması. Mustafa Hoca dün nasıl yaptı? Çok açıklayıcı değil mi? Yani insanların Hı-hı. yüreğine su serpen Galatasaray'ların işte. Tabii tabii. Ee, yönetimin de yok kardeşim. Bizim şey kafamızdaki yok. soru Şimdi işaretlerini kimse gitmiyor, gideren. Kimse gitmiyor merak etmeyin. Herkesle oturduk konuştuk. Kimsenin gitmeye niyeti yok. Zaten kimseye de teklif yok filan hani icap ediyorsa. Ee, biz daha oyuncu alacağız merak etmeyin diye. Bir, hani bütün bunların önüne geçebilecek bir bunu yönetebile, yönetebilecek bir yönetim bence bu. Yapabilirler yani bunu. Yapamazlar mı? Öyle baktın çünkü. <gülüyor> Yap. Para yok Mehmet. <gülüyor> Ona <gülüyor> bile mi para yok? Paranın gözü... Para yok. Ha, para yok. Olsa biliyorsunuz. Para olmayın olsa dükkan senin. <gülüyor> para olmayınca bunlar böyle oluyor. Öyle mi oluyor? Tabii. Nasıl yok ben de onu anlamıyorum. Mustafa yani. Hoca diyor ki 158 milyon euro geri etmiş elde etmiş geçen sene. Mustafa Hoca Dünyada en çok para acaba... kazanan 21. kulüp geçen sene. Nasıl para yok onu da ben anlamıyorum işte. İşte onun için finansal fair play diyorlar ya adına. Sen güzel anlattın. Dün anlatmadın mı? Onu? Anlattım. Bak konu hep aynı olunca ne yapacağım? Bir daha başlamayayım dedim. Başlayayım bir daha. Seyretmeyenler için. Yok başlama ya. Yani. Finansal fair play. Bak fina- ba- finansal. Hadi başlamayacaktın. Yok şimdi anlatmak <gülüyor> lazım. Başta anlat tabii. Çünkü bu ekonomik kriter deyip böyle içini boşaltıyoruz. Finansal Değil. fair play dediğin şey oyunu adil kılmak üzere ekonominin regüle edilmesi. Evet. Yani kazandığın kadar harca diyor adam. Hatta o bile yetersiz işte o salary cap'lerin falan gelmesi lazım esasında yani maaş baremlerinin bir eşitlik sağlamak için. Onların da olması lazım da futbolda onu yapmak mümkün olmuyor. Onun da esasında var işte kendi oransal olarak bir salary cap var. Ee, ama Amerika'daki mesela kapitalizmin zirvesinde adamlar bayağı ba- her türlü kısıtlamayı koyuyorlar. Her türlü regülasyon var. Onlarda da bankalarda regülasyon yok. <gülüyor> Bizim tam tersi biz. Ee, bu yani bunu anlamak lazım. Oyunda da nasıl anlayamadıysak finansal kısmında da çok anlayamıyoruz. Bunu hep şey üzerinden ka- konuşmaya çalışıyoruz işte kriterler. Ne bu kriterler? Oyun adil olsun. Ve bu sadece Galatasaray'ın meselesi değil. Bu Beşiktaş'ın meselesi. Bu Fenerbahçe'nin meselesi. Herkes şeyde masada. Herkes bu Trabzon'un meselesi. Herkes masada. Hürriyet. Hakan Üstad. E, UEFA'da niye yapıyor bunu? UEFA'da şunun için yapıyor. Diyor ki benim organizasyonlarım var diyor. Şampiyonlar Ligi var diyor. Şey var diyor. Avrupa Şampiyonası var diyor. Avrupa Kupalarım var diyor. Dolayısıyla oraya katılacak takımların belli standartlarda olması gerekiyor diyor. Tabii. Bu standartları benim çünkü diyor o markanı, marka değerini koruyabilmem için diyor. O yayın haklarını belli rakamlara, o sponsorlukları belli rakamlara edine, el, el, kazanabilmem için diyor. Ve yeniden onları futbola yatırım olarak geri döndürmem için diyor. Belli standartlar gerekiyor kulüplerde diyor. Bu kulüpler, bu standartları sağlayamayan kulüpleri Almıyor. kendi organizasyonumda istemiyorum diyor. Hmm. Mesele budur. Bu kadar basit. Yani UEFA'da şöyleymiş böyleymiş o ayrı konu. Onları da biliyoruz. O, o, o, o, o bambaşka bir, şey. bir şey. O da o başka bir şey. O da tabii konu da ama başka konu. 